Вы заговорили о Юлии Тимошенко. В 95-97 годах вы возглавляли службу безопасности единых энергетических систем Украины. Мощнейшей организации, я думаю, самой крупной организации тогда, да? ЕСУ знаменитого. А тяжело было? Да. Ну, нужно было создать с нуля службу безопасности. И я считаю, что... И многие признавали это, то, что служба безопасности была... Лучше на Украине. Туда входили специалисты и КГБ, наверное, и СБУ. КГБ, и, и да, КГБ, да. И по, милиции. И милиции. Сколько человек было, интересно? Сегодня можно об этом говорить или нет? Да, я думаю, что оно не, не обязательно. С Юлией Владимировной... Приличное было количество людей. И работали не только по ее физической охране. Но начинали мы, когда было Содружество. Пинчука и Тимошенко. Да, да. Пинчук потом отошел. Они разошлись. Ну, у меня была беседа с Виктором Михайловичем. Он хотел, чтобы я остался у него. Ну, для, для дальнейшего, для дальнейшей своей судьбы я так решил, что будет лучше Юлия Владимировна. Вы выбрали девушку? Я выбрал, да. Но я как чувствовал, что 4 тысячи долларов это было мало, поэтому нужно было пользоваться моментом. Таким. Она платила больше уже, когда одна осталась? У меня с ней был разговор, по, когда они расходились с Пинчуком. И я сказал Юлии, вот вы зашли сегодня с Пинчуком. Завтра вы решите пойти в политику. Это я, никто не думал, а я чувствовал. Ну и попросил бонус. В этот бонус мы запустили в бизнес. Большой бонус? Приличный. А вам приходилось предотвращать покушение на убийство? Юлия Тимошенко? Нет. Но угрозы поступали? Да. Время же суровое было. Да. Никто ну, ни с кем не церемонился? Ну, профилактическая работа проведена была так, что до этого не дошло. Тем не менее, ситуации, когда была опасность, бывали? Ну, я был, я был, я всегда был рядом в этот 